വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ വധിച്ചത് ധനമോഹത്താൽ വേലക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ കേട്ടോടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് ഇവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം നീ തന്നെ എടുത്താൽ മതി വേലക്കാരനെ വേലക്കാരത്തെ നിർത്തണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്റെ പിച്ചിക്കാന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടോ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോ രണ്ടു വണ്ണത്തിന് കാലത്തെ എഴുന്നേച്ച് നോക്കുമ്പോ തല കാണില്ല അല്ലെങ്കിലും തലയുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അല്ല തല പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ അത് പോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച കാശ് പോയാലോ ഇറങ്ങി പോകിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഇനി ജമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ തിരിച്ചു വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണാവോ പണം വേണമായിരിക്കും അല്ലേ തരില്ല എനിക്ക് വേണ്ട കാശ് കിട്ടി ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ത് ബിസിനസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് ക്രോക്കറീസ് റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു വലിയ ഷോറൂം അപ്പൊ കാശ് കൊറേ ആയി കാണുമല്ലോ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയായി കൊറച്ച് ബാങ്ക് ലോൺ ഉള്ള വഴി ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എവിടെ നടക്കി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അച്ഛൻ പറഞ്ഞെന്ന വഴി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് വഴി കാണിച്ചു തന്നെ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച വഴിയോ ഏത് വഴി മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോഷ്ടിച്ചു ഒരിടത്ത് കുറച്ച് കാശ് ഇരിപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു രാത്രി തന്നെ അവിടെ വലിഞ്ഞ് കയറി ഭാര്യയും ഭർത്താവും നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു തലേന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് താക്കോൽ എടുത്തു സേഫ് തുറന്നു കാശെടുത്തു തലേന്റെ അടിയിൽ തന്നെ താക്കോൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ നിന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തു കാണും ഏ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു എവിടുന്ന മോനെ നീ മോട്ടിച്ചത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആ തെക്കേ പറമ്പ് വിറ്റ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ സേഫ് വെച്ച് പൂട്ടിയിരുന്നില്ലേ അത് തന്നെ സ്വന്തം തന്തയുടെ തലയിൽ തന്നെ ചവിട്ടിയിലോട്ടാ സാമദ്രോഹി മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ തരത്തില്ല പോയി മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അറിയാലോ അച്ഛൻ പറയുന്ന അച്ഛനം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന മോനെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിന്നെ ഞാൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ജയിലിലാക്കും ഓ പോലീസിനെ വേഗം വിളിച്ചാട്ട് കണക്കില്ലാതെ ഇൻകം ടാക്സ് വെട്ടിച്ച കാശല്ലേത് പോലീസ് വേട്ട ഞാൻ പറയും ഇനി എവിടെല്ലാം എത്രയെല്ലാം കാശ് പൂഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് എന്റെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജയിലിൽ പാ എടി കല്യാണി എടി സത്യം പറഞ്ഞോ ഇവൻ ആരുടെ മോനാ എന്റെ മോൻ തന്നെയാണോ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് തീർച്ചയായത് ഇവൻ നിങ്ങളുടെ മോൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൊടുത്ത് കിടാൻ ചെയ്യത്തില്ല എന്റെ മാട്ടേക്കാട്ട് അമ്മേ ഈ ബുദ്ധി തോന്നിച്ച നേരത്തിന് ചന്തെ പോയി ഒരു കോഴിമുട്ട വാങ്ങിച്ച് വിരിയാൻ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കോഴിയായി അത് പിന്നെയും മുട്ടയിട്ട് അതും വിരിഞ്ഞ് കോഴികളായി അങ്ങനെ വിരിയുന്ന കോഴികളെല്ലാം മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തും മാത്രം കാശ് സമ്പാദിച്ചാൽ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാ ഈ ആദ്യത്തെ മുട്ട വിരിയുന്നത് പൂവൻ കോഴിയാണെങ്കിലോ തെണ്ടിയോ ആ അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്റെ സേഫിനകത്ത് ഇരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോനല്ലേ എന്റെ പൊന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ അച്ഛന്റെ കാശും കൊണ്ട് മടക്കിത്താ നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിന് നിനക്കൊരു നൂറ് രൂപയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്താ പോരെ മോനെ പഴയ സൗകര്യം ഇല്ല തീർച്ചയാണ് തീർച്ചയാണ് പോകാൻ തന്നെ വന്നത് പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ കരുതി ഗുഡ് ബൈ ആ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരത്തല്ലേ 